ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை தான் இதை நம்ம லோவர் கிளாஸில் மேக்ஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லலாம் இதை படிச்சிருப்போம் ஏன்னா நானும் மேக்ஸ் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதில் நான் பார்த்தேன் ஓகேவா சரௌண்டிங் ஆஃப் இந்த டாபிக் வந்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டு தான் ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது எதனா ஒரு மூவி ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை எதனா ஒரு இடத்துல திருவிழா நடக்குது அப்படின்னா நம்ம நியூஸில் சொல்லுவாங்க சுமார் ஒன் ஒன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பீப்புள் வந்து திருவிழாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாள் ஃபஸ்ட்டு டே மூவி கலெக்ஷன் வந்து டூ குரோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அதாவது டூ குரோர்ஸ் லேக்கு ருப்பீஸ் அதாவது தௌசண்டு ஹண்ட்ரட்ஸு ஒன்ஸ் ப்ளேஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சொல்லுவாங்க மொத்தமாக சொல்லுவாங்க இப்போது அந்த திருவிழாவில் ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் இருந்தாங்க அப்படின்றது நம்ம எக்ஸாக்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அது ஒன்றரை லட்சத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி சொல்கிறது தான் இந்த ஒன்றரை லட்சம் அதுதான் நம்ம ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இதில் நமக்கு ரொம்ப பேசிக்காக என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த பிளேஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோமோ இப்போ ஒன்ஸ் பிளேஸாக இருக்கலாம் டென்ஸ் பிளேஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஹண்ட்ரட் பிளேஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த பிளேஸை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ சரியா எது நினைக்கிறோமோ அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற நம்பர் அதாவது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸ் நல்ல கவனி இது ஒன்ஸ் தானே ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட் என்ன சார் சிக்ஸ்த்துக்கு மேக்ஸ் எடுக்கிறீங்களான்னு கேட்காதீங்க ஓகே ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான் அதனால தான் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் பிளேஸை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ நம்ம இதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கோம் சார் அப்போ இந்த த்ரீ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இது தான் ரவுண்டிங் ஆஃப் கான்செப்ட் இஃப் இஃப் த நம்பர் ஓகே இஃப் த நம்பர் என்ஸ் வித் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னா நம்ம இந்த நம்பர் எண்ட் ஆகிறத நம்ம ப்ரீவியஸாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம் ரவுண்ட் ஆஃப் சப்போஸ் இஃப் த நம்பர் எண்ட்ஸ் வித் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் டென் அப்படின்னா டென் வராது இல்லையா ஸோ இது தான் நமக்கு வரும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஆஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் இது நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் புரியுதா ஸோ இந்த தான் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த டென்ஸ் பிளேஸை கேட்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் சரி இந்த டென்ஸ் பிளேஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆமாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பேசிக்கில் இருந்து வரேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அப்படி ஜாலியாக கவனிச்சிருங்க ஓகேவா ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ ஒன்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஃபோர் ஃபார்ட்டின்னு சொன்னேன் டென்ஸ் பிளேஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொன்னேன் புரியுதா ஃபோர் ஹண்ட்ரடு நான் சொன்னேன் இது எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் நம்பர் எண்டு பண்ணுறதை வச்சு தான் நம்ம ரவுண்டிங் ஆஃப் வந்து முன்னாடி பண்ணணுமா இல்லை பின்னாடி பண்ணணுமா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிருச்சு இதை நான் ஏன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சொன்னேன் ஏன்னா இந்த ஃபோர் வந்து இந்த ஃபோர் வந்து எனக்கு எப்படி எண்ட் ஆகுது இதில் அப்போ நான் அதை சீரோ ஆக்கிடுவேன் இல்லையா ஸோ ப்ரீவியஸ் ரைட் ஸோ இதை நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம இதை ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம டென்ஸ் பிளேஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரிஞ்சுக்கோ பொறுமையாக பாரு ஓகேவா ஸோ இது டென்ஸ் பிளேஸ் இது ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா பேசிக்கில் இருந்து வருவோம் இப்போது எனக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்து எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கு ரெண்டு என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டி கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் சரியா அந்த ஃபிஃப்டி அப்படியே இருக்கட்டும் அதாவது இந்த ஃபைவ் இப்போ எனக்கு இன் பிட்வீன் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ நல்ல கவனி நான் சொன்னேன் ஃபோர் வரைக்கும் வர்றத நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வர்றத ந
எனக்கு ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ நான் இதை ஹண்ட்ரட் பிளேட்ஸில் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணேன்னா எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்தாலும் சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு நைன் ஃபோர் நைன் எயிட்டு டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் கொஞ்சம் ஓவராக போயிட்டணும் சரி பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போது இதை நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த பிளேஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் டிஜிட் பெருசாக இருக்குது பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இவ்வளோ பெருசு நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவேன் ரொம்ப சிம்பிள் நல்ல கவனி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் நைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அடுத்து என்ன வரும் லாஸ்ட் எண்டு ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இல்லையா ஸோ இது எனக்கு ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் ஆஃபு இது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ இது நடுவில் என்ன இருக்கும் நைன் ஃபைவ் இருக்கா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ நீ சொல் சரியா நீ வேணாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போது இந்த நைன் ஃபோர் நைன் இந்த வேல்யூ மொத்தமாக எங்கே வரும் எங்கே வரும் இங்கே வரும் இல்லையா அப்போ இதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணேன்னா எனக்கு நான் இந்த வேல்யூவை சொல்லுவேன் சரியா ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு டிஜிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த நம்பர் நான் சொன்னேன் அப்போ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நைன் ஃபோர் நைன் எயிட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதிலிருந்து நைன் ஃபோர் நைன் எயிட் டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் புரியுதா அப்போது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கும் நடுவில் த்ரீ ஃபிஃப்டி இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு முன்னாடி தான் த்ரீ ஃபோர்ட்டின் இருக்குது அப்போது இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பிளேஸனா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனா நான் நைன் ஃபோர் நைன் எயிட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு முடிச்சிருவேன் பொறுமையாக பாரு இப்போ நான் சொன்னது புரியலன்னு லைட்டாக ரீவைன் பண்ணிக்கும் லைட்டாக ரீவைன் பண்ணனா புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் டிஜிட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது சப்போஸ் சப்போஸ் எனக்கு இருக்கக்கூடிய வேல்யூ லெட் மீ சே ஃபோர் நைன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அதையே போட்டுட்ருக்கேன் எயிட்டு இனி இனி நம்பர் செவன் சரியா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸ் இது ஸோ இதை நம்ம டென்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த பிளேஸ் தான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறீங்க அப்போது ஃபோர் நைன் டபுள் ஜீரோ ப்ரீவியஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்து கரெக்டா இப்போது இது நடுவில் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நீ கவனி நீ கவனி இப்போது இது நீ ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனா என்ன சொல்லுவேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் பண்ணனா கரெக்டா ரைட் ஸோ அப்போது இந்த பிளேஸ் பண்ணும்போது இது பார் ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஜீரோ ரைட்டா ஸோ ஃபோர் நைன் ஜீரோ ஜீரோ அதே கான்செப்ட் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் இதை நான் சொல்லும்போது நைன்டி அப்படின்னு வரும் புரியுதா இதை நம்ம ஒன்ஸ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லுவோன்னா ஃபோர் நைன் எயிட் ஜீரோவில் இருந்து ஃபோர் நைன் நைன் ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எயிட்டி ஃபைவ் எனக்கு என்ன இருக்குது எயிட்டி செவன் அப்போ நான் இந்த நம்பரை எடுத்துப்பேன் அப்போ ஃபோர் நைன் நைன் ஜீரோ நம்ம எந்த பிளேஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த பிளேஸை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் டஸ்டர் டஸ்டர் காணுமே சரி ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க துணி தான் ஓகேவா இப்போ நமக்கு எந்த நம்பர் எண்ட் ஆகுதோ அதுதான் அதை வச்சு தான் நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் கவனிங்க இந்த ரூல்ஸை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மாலர் தேன் ஃபைவ் நோ சேஞ்ச் ரைட்டாக நமக்கு டெசிமலில் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஸோ லெட் மீ சே ஒரு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஸ்மாலர் தென் ஃபைவ் இல்லையா அப்போது த்ரீ டூ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் த்ரீ டூ இந்த நம்பர் ஸ்மாலர் தென் ஃபைவ் தானே அப்போது இதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் எப்படி சொல்லுவேன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கே வரும் தேர்ட்டி தான் ஏன்னா எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி தான் தேர்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ அப்போ ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்போ தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ புரியுதா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றுமே இல்லை அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் க
அப்போ ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது அப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இல்லைனா ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இல்லையா இந்த நம்பர் வந்து ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் கான்செப்ட் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொன்னேன் அதை நான் அடுத்து பேசுகிறேன் அப்போது எனக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது இதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ அதே தான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபைவுக்கு மேலே தான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் ஆஃபாக பண்ணுவேன் இங்கே பாருங்கள் ஓகேவா அப்போது நான் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரியா அப்போது இஃப் த நம்பர் ரைட்டா இஃப் த நம்பர் வந்து ஸ்மாலர் தென் ஃபைவ் ஸ்மாலர் தென் ஃபைவாக இருந்தால் நான் ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருந்தால் இன்க்ரீஸ் பை ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இல்லையா அதுதான் அப்போது கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருந்தால் கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் வந்து இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் அப்போ இது ஒன்னால் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா இந்த சிக்ஸ் வந்து எனக்கு செவன் ஆகிடும் இது வந்து எனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் இன்க்ரீஸ் பை ஒன் அடுத்து பாருங்கள் இது இதனுடைய எக்ஸாம்பிள் ஸோ அடுத்து ஃபைவ் ஃபாலோடு பை டிஜிட்ஸ் அப்போது ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் ஃபாலோட் பை ஏதோ ஒரு டிஜிட்டு அந்த டிஜிட் என்ன சொல்லியிருக்கான் ஜீரோ இல்லை அப்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் வச்சுப்போமா ஃபிஃப்டி ஃபோர் தென் ரைஸ் ஒன் நீ பாரு இப்போ இதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் சரியா ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேயே எனக்கு இங்கே ஃபிஃப்டி எனக்கு இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எனக்கு இங்கே சிக்ஸ்டி அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எனக்கு இங்கே இருக்குது சரியா இது வந்து ரெண்டு டிஜிட் அப்படின்னு வரும்போது சப்போஸ் நல்ல கவனி சப்போஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எனக்கு இன்னொரு டிஜிட் இருக்குது லெட் மீ சே இங்கே ஒரு நைன்னு வச்சுப்போம் நைன் இருக்குது இப்போது இதை நீங்கள் எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க ஃபைவ் ஃபாலோட் பை டிஜிட்ஸ் அதர் தேன் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ எதுவுமே இல்லை இதுவும் முன்னாடி வர்ற கான்செப்டை தான் நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க தென் ரைஸ் பை ஒன் எப்போ நம்ம ரைஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் இஃப் த நம்பர் எக்ஸீட் அதாவது தேன் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு மேலே இருந்தால் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் எனக்கு இது ஃபைவ் மேலே இல்லை ஸோ இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் ஃபைவ் ஃபைவ் அதர் தேன் ஜீரோ அப்போது ஒரு நைன் போட்டுப்போமா இல்லை செவன் போடுங்க இல்லை எயிட் போடுங்க வாட் எவர் இட் இஸ் அப்போது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் நைன் இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போது இதை நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் எனக்கு இங்கே வருது ஃபைவ் எயிட்டி நைன் அப்போ இதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனா ஐ வில் கெட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ரேஸ் பை ஒன் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கே வர போகிறது தான் இஃப் ஃபைவ் ரைட்டா ஸோ இஃப் ஃபைவ் லாஸ்ட் எண்ட் ஆகிற நம்பர் ஃபைவ் இல்லைனா ஃபைவ் ஃபாலோடு பை ஜீரோ ஃபைவ் ஃபாலோடு பை ஜீரோ நல்ல கவனி அதே ஃபோர்டீன் அதே ஃபைவ் வெறும் ஃபைவ் இருக்குது இல்லைனா அதே ஃபைவ் ஃபாலோடு பை ஜீரோ இதை நீங்கள் எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க தென் நோ சேஞ்ச் நோ சேஞ்ச் இஃப் இட் இஸ் ஈவன் ஈவனாக இருந்தால் எனக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது இதில் நம்ம ஈவன் அப்படின்றத நம்ம எங் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஈவனாக இருந்தால் அப்போது இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதா இது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த ஃபைவுக்கு முன்னாடி நம்பர் ஈவனாக இருந்தால் இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாதுப்பா ஆனால் அப்படியே தான் எழுதுவேன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இஃப் இட் இஸ் ஆடு ரைட்டா அப்போ ஆடாக இருந்தால் நோ சேஞ்ச் ஆக்சுவலாக இது சேஞ்சுன்னு இருக்கும் நான் மாற்றி எழுதிட்டேன் சரியா அப்போ அது ஆடாக இருந்தால் சேஞ்ச் இருக்கும் அப்போ ஃபோர்டீன் ஆட் நம்பர் தானே என்ன சொல்லலாம் ஒரு த்ரீ ஃபைவ் சொல்லலாமா அடுத்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஆறு தானே ஃபோர் இருக்குது அப்போ நான் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்போ இங்கே பாரு இங்கே என்ன ஆகுது எனக்கு இதுவும் ஃபைவ் தான் இதுவும் ஃபைவ் தான் எனக்கு இங்கேயும் ஃபைவ் தான் இங்கேயும் ஃபைவ் தான் ஆனால் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த ஃபைவுக்கு முன்னாடி ஈவன் நம்பர் அதனால் நான் அதை அப்படியே எழுதிட்டேன் இந்த ஃபைவுக்கு முன்னாடி ஆடு நம்பர் அதனால் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் பண்ண
14.6 சரியா இது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பர் எடு தேர்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டா அப்போ தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அது நீ அடுத்து தானே எழுதுவேன் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து தானே எழுதுவேன் சிக்ஸ்டி சரியா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஃபைவ் வந்தால் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து எழுதணும் ஃபைவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஈவனாக இருந்தால் எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது ஃபைவுக்கு முன்னாடி ஆடு இருந்தால் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அடுத்து சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ஒரே நம்பர் சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் ஒரே நம்பர் சொல்லியிருப்பேன் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்